வெல்கம் டு பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கரை முன்னாடி <laughs> என்னன்னு <laughs> யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருங்க என்னன்னு ஏன்னா உங்களுக்காக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வரும்போது அதோட பதிலும் வரப்போகுது ஆனால் இதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கிற இந்த டைமில் நம்ம எடுப்பாங்கிறையோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கிச்சன் குயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல யார் இந்த ஸ்பெஷலான கெஸ்ட்னு பார்த்துக்கலாமா லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்இஸ் தேவி பாலாஜி சர்க்கரை ஒரு கப் பால் இரண்டு கப் நெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஏலக்காய் நான்கு எலுமிச்சை பழம் ஒன்று ஓகே சார் நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தேவி உங்களோட இன்ட்ரோ நம்ம ஆடியன்ஸ் கொடுத்துலாமா யா ஷுர் என்னோட பேரு தேவி பாலாஜி நான் சென்னை பல்லாவரத்துல இருந்து வரேன் Uh, my hubby name is uh, Mr. Balaji. I have five years old boy. Uh, his name is uh, Thiyagaraja. Okay, so Devi, we're going to start the cooking process. Yes. Perfect. Now, we're going to put one cup of rava. If we're going to put a roasted rava, we're going to fry it. Okay. So, we're going to smell it. We're going to fry it a little bit. Okay. For two to three minutes. Perfect. But generally, Devi, we're going to put a jamun. The most famous gulab jamun is the most famous. Yes, yeah? yes. So, yes. this is a different kind of jamun. Where are you going to put the recipe? என்னோட அம்மா அடிக்கடி பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நிறைய இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸஸ்லாம் வருது பட் நாங்கள்லாம் இருந்தப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ்லாம் அவ்வளோலாம் ஃபேமஸ் இல்லை ஸோ அம்மா யூஸ் டு மேக் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இந்த ஜாமுன் பண்ணுவாங்க ஸோ ரவா ஜாமுன் வந்து ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேவரட் ரெசிபீஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒன் கப் ரவா எடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து அதுக்கு வந்து டூ கப் மில்க் வேணும் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம கைவிட கைவிடாம கலந்து விடணும் இதெல்லாம் கட்டி ஆயிடும் ஸோ ஒரு கப் ரவாக்கு ரெண்டு கப் எஸ் ஒன் எஸ் டு டூ ஓகே ஸோ இது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இது கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடும் ஸோ தேவி What made you decide? நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அடுப்பங்கரையில் வந்து சமைக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி இந்த அடுப்பங்கரை குக்கரி ஷோலேயே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் குக்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து எங்களை மாதிரி வியூவர்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறதுன்றது வந்து ரியலி I should really be thankful for that. No, it's such a beautiful thing. You know, generally, you know, one of them has a speciality. Correct. They have a way of cooking, they have a recipe. Exactly. Are good. So, in the Kitchen Queen segment is entirely dedicated to your queens. Yes. yes. So, that's a lot of the title. I'm very proud of it. So, I just gave a try, but uh, awesome response. So, super. I should really thank. Uh, thank you so much. Actually, your team, I'm sure, is super proud. <laughs> And generally, you can send a message to your team. You can send a message to your team. You can send a message to your team. 
பண்ணலாம் நான் வந்து சமைக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஆ டீம் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் எத்தனை பேர் மெசேஜ் அமைச்சாலும் வில் மேக் ஷோர் தட் வி கிவ் யூ டைம் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல டெஃபினெட்லி நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஓகே பேசிட்டு இருக்கிற டைம் கொஞ்ச நேரத்தில் கட்டி ஆயிரும் நீங்க ஜாஸ்தி கட்டி ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே எந்த ஸ்வீட்லையும் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்தா கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் எடுத்து கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் இன்கிரீடியன்ட் கீ அதாவது ரெகுலர்லி எடுப்பங்கிறே பார்க்குறீங்க அப்படின்னு இப்போ தெரியுது எனக்கு ஆட் பண்ணிடலாமா எஸ் எப்பவுமே ஒன் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணணும் பட் இது ஷீத்தலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் அடுத்த வாட்டி நம்ம ஷோல என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஐ திங்க் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கம்மி பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் இப்போ கீ ஆட் பண்ணும் போது இது எப்படி சாஃப்ட் ஆயிரும் இல்லையா இப்போ எஸ் அதுக்காக தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக தான் ப்ளஸ் நம்ம இப்போ வந்து இது பால்ஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ அதுக்காக நம்ம பண்ணோம் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் This is almost done. Perfect. So, it's off. 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 Right? So, it's off. 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 Yes. கொஞ்சம் அந்த ஷைன் வந்த உடனே ஆமா இது வந்து கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற பதவி வரைக்கும் வரணும் சூடு சோ தட் we can make the balls okay. and we can keep it closed perfect கொஞ்சம் close பண்ணி வெச்சிடலாம் சோ இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிரலாம் yeah okay சோ இப்போ நம்ம வந்து ரவ நெய் எல்லastype ஆட் பண்ணி இப்போ பியூட்டிஃபுல் அந்த பேட்டர் மாதிரி செப்பரேட்டா வெச்சிட்டோம் இல்லையா கரெக்ட் அது ஆரிட்டு இருக்கிற அந்த டைம்ல அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம நம்ம சக்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் okay சோ இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரே இப்போ எந்த கப்ல நம்ம மெஷர்மென்ட் எடுத்தோமோ அதே கப்லயே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு கப் ரவ பண்ணோம் okay அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கப் பால் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு கப் வந்து சக்கரை ஓகே யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்புக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் கன்சிஸ்டன்சி பட் நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் வாட்டர் போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அது கரையிறதுக்கு சோ ஒரு கப் சக்கரைக்கு இப்போ ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி எக்ஸாக்ட்லி எஸ் மாவு பெசையும் போது எனக்கு தாமு சார் சொன்னதான் ஞாபகம் வருது அவர் வந்து டீன் கிச்சன்ல வந்து சொல்வாரு எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் நம்ம வந்து ஸ்பூன்ல அப்படி போடுறத விட கையில் போட்டால் வந்து அதோட டேஸ்ட்டே வந்து எடுத்து கொடுக்கும்னு சொல்வார் அது நிஜமாலுமே உண்மை தான் அது அதுக்கு வேற கை மனம்னு வேற ஒன்று சொன்னார் அதாவது எங்கள் தாமுஜி எங்கள் தாமுகாரோட யூஎஸ்பியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையில் ஆட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஏன்னா அதோட கை மனம் தான் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ எங்கள் ஷோ ரொம்ப ரெகுலர்லி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு செகண்ட் பிக் ஃபேன் ஆஃப் அடுப்பங்கரை ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷன் தேங்க்யூ சார் அண்ட் அந்த நேமிங்லாம் வந்து ரீசெண்டாக அந்த பிரசாதம் எபி எபிசோட்ஸ் அந்த பார்ட் கொண்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப அதாவது இப்படி எப்படி நகர முடியல அதே பார்த்துட்டே இருக்கணும் அவங்க சொல்கிற அந்த டிப்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ஆச்சாரமா இன்ஃபேக்ட் அதை பார்க்கும் போது கூட நம்ம சுத்தமா இருக்கணுமோ அப்படின்னு போடுறதுக்குட்டி அதை சேர்த்தோம்னா அதோட எசன்ஸே வந்து தனி பர்ஃபெக்ட் ஸோ இன்னைக்கு எத்தனை இலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் நான் வந்து ஃபோர் பீசஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போது நிறைய தடவை நம்ம ஜாமுன் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறணும் ஸோ அப்படி ஊறும் பொழுது நிறைய டைம் வந்து அதில் கட்டிடும் ஸோ அது கட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த லெமன் ஜூஸ் ஜஸ்ட் டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் அவ்வளோதான் அதை நம்ம போட்டோம்னா எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கட்டாது பர்ஃபெக்ட் இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லையா யா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே கொஞ்சம் உடனே நம்ம கலராம ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவே கொஞ்சம் மேலே வரும் 
பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம ஜாமுன்ஸ் வந்து நல்ல ब्राउनா கோல்டன் ब्राउनா ரெடி ஆயிருச்சு சரியா இப்போ இது ரிமூவ் பண்ணிடலாமா எஸ் இத வந்து ஓகே நம்ம எடுத்து வச்சிரலாம் இது கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஆறணும் ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த சக்கர பாகுல போட்டுடலாம் அதை கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கலாம் நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஆல்ரெடி சிம்ல தான் இருக்கு நம்ம சக்கர பாகு இல்லையா சக்கர பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா சி உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஐ ஐ மீன் ஐ ஐ டோன்ட் ஃபைன் டைம் டு வாட்ச் ஸோ அப்படி இருந்தாலும் எப்படியாவது யூடியூப்பில் தட் இஸ் தி பிகெஸ்ட் திங் தட் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் ஸோ யூடியூப்லேயாவது போய் நான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்பேன் அதாவது எந்த எபிசோடும் மிஸ் பண்ணுறதே கிடையாது டக்குன்னு யூடியூப்லேயாவது பார்த்துறது எஸ் 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 வெரி நைஸ் ஸோ இது இப்போ போட்டுடலாம் ஆட் பண்ணிடலாமா எஸ் என்னங்க ஓகே சோ நம்ம இப்ப சக்கர பாக்ல இது எவ்வளவு நேர விட போறோம் இது வந்து एक्चुअली 1 hour இருந்தா போதும் பட் தி மோர் யூ ஹேவ் ஐ மீன் தி மோர் தி சாஃப்ட்னஸ் இட் will be சோ அதனால நீங்க ஒரு 2 3 hours இருந்துச்சுனா ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் லைக் ஒரு ஸ்பூன்ல நீங்க அப்படியே கட் பண்ணும் பொழுது அது கட் ஆகும் பெர்ஃபெக்ட் சோ திஸ் இஸ் டன் ரெடி வெரி நைஸ் ஓகே சர்வ் பண்ணிரலாமா எஸ் ஒரு கடாயில் ரவையை வறுத்து அதனுடன் பால் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு இரண்டு கரண்டி நெய் சேர்த்து அந்த கலவையை உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெயில் பொன்னிறமாக பொறித்துக் கொள்ளவும் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் தண்ணீர் சர்க்கரை சேர்த்து கம்பி பதம் வந்த பிறகு ஏலக்காய் சேர்த்துக் கொள்ளவும் வறுத்த ஜாமூனை சர்க்கரை பாகில் சேர்த்து ஆறிய பிறகு பரிமாறினால் இனிப்பான ரவா ஜாமூன் தயார் So, we beautiful and jamuns are ready. First of all, Devi, I have to tell you, it looks super yummy. We can tell you that our jamun is healthy and jamun. I think that if you taste it, you can taste it as a normal jamun. Yes, yes. Beautiful yes. job, Devi. Thank you so much. Thank you so much for giving us your recipe. It's my pleasure because now I'm going to tell you what I'm going to do with the recipe. நிறைய எபிசோட்ஸ் பார்க்கும் பொழுது யூ லைக் ஸ்வீட்ஸ் மோர் ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் பண்ணலாம் அண்ட் ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ ஷீதல் த வே ஹவ் யூ கேரி யுவர் செல்ஃப் த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து Uh, I I I thought I should tell you. Thank so. you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. I think this is enough for the day. But first of all, I think you have made me this sweet. I think I'm just gifted. Seriously, I made it only for you. Thank you so much. I'm completely blessed. I think I'm going to get this set. 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 That's why I'm going to get this set. 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 Devi, thank you so much for coming. We'll have Estelle Designer Costume oh, Jewelry. Thank you so much. 2,000 rupees get torture. Thank, thank you. you. Not just that. Sabagaya Varangam, a super bad gift. Thank, thank you, you so much. Thank, thank you. you. Okay, perfect. Devi, you can go to our two friends. Now, let's go to our recipe. 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 But thank you so much for coming. My pleasure. Let's go to our recipe. 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 Thank you. So, This is going to be an amazing day for me. Thank Absolutely, you. it's going to be an amazing day for both of us. You know, if we go, we will definitely enjoy it. Sure. Okay? Thank you. Perfect. Now, we will see the segment of the VIP Kitchen segment. And we will see our favorite dish, Millet Rani. If you don't have any favorite dishes, you will see Millet's love of color recipes. So, let's see today's special. Let's see today's special. ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற விஐபி கிச்சனை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கட்லெட் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கட்லெட்னால் எல்லாருமே வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சு தான் பண்ணுறது வழக்கம் கட்லெட்னாலே எல்லாருக்கும் வந்து ஞாபகம் வருது உருளைக்கிழங்கு தான் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிற கட்லெட் பார்த்திங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு பண்ண போகிறோம் இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷைனி வந்து அவங்க ப்ரோக்ராமில் சொன்னாங்க நியூட்ரிஷன் டைரியில் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எதில் வேணாலும் அப்படின்னு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இன்றைக்கி இந்த கட்லெட் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை பண்ணும்போதே அதோடய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு கட்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்களாக என்னென்னு பார்த்துருவோம் சக்கரை வள்ளி கிழங்கு கட்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் 
வேக வைத்து மசித்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு இரண்டு சோள மாவு இரண்டு மேஜை கரண்டி பொடியாக நறுக்கிய கேரட் பீன்ஸ் அரை கப் பச்சை பட்டாணி கால் கப் பிரெட் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப வெங்காயம் ஒன்று மிளகாய் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு கட்லட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மெயினாக சக்கரவள்ளி கிழங்கு தான் அந்த கிழங்கு வந்து நல்லா வேக வச்சு தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மசித்து வச்சுக்கோங்க பொதுவாக அந்த கிழங்கு அதாவது எந்த கிழங்கு நீங்கள் வேக வச்சு மசிக்கிற போது கொஞ்சம் சூடோடு மசிச்சிங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மசிக்க வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேக வச்சு மசித்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து உப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை நம்ம வெறும் கிழங்கை மட்டும் வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இது கூட வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி அந்த காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து நார்மலாக எப்படி கட்லட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக வந்து உருளைக்கிழங்கு கட்லட் பண்ணும்போது மற்ற அந்த காய்கறிகள்லாம் வேக வச்சுட்டு அதோடு சேர்த்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த கட்லட் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் வதக்கி ஒரு பேஸ் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை முதல்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து முதல்ல கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி இந்த கேரட்டும் பீன்ஸும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இருந்து இந்த எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து இப்போ வதக்க போகிறோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட்டையும் பீன்ஸையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து அது கூட இந்த பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் இந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து நீங்கள் நல்லா பொடியாக நறுக்குனா முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நல்லா காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா வேக அதாவது அந்த பூச்சியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா பார்த்து எடுத்துகிட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு அதையும் நல்லா உதுத்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த காய்கறியில் கொஞ்சமாக காரம் சேர்த்துக்க போகிறோம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை பச்சை மிளகாவை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி கட்லெட்லாம் பண்ணும்போது பச்சை மிளகாவை பொடியாக நறுக்கி நிறைய பேர் சேர்ப்பாங்க ஆனால் அது சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது வாயில் கடிப்பட்டுருச்சுன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவு பச்சை மிளகா சேர்க்குற இடத்துல அதை நல்லா அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இல்லை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்க சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு சேர்த்துக்க போகிறோம் இதோட இப்போ இதையும் நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வதக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கிழங்கில் வந்து சில நேரம் ஈரப்பசம் இருந்ததுன்னா அதுவும் நல்லா சுத்தமாக ட்ரை ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கட்லட் பிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெயும் ரொம்ப குடிக்காது இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நல்லா திரும்ப கலந்துக்கோங்க
நல்லா கலந்துட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க அணைச்சிட்டு இந்த கலவையை வந்து நல்லா ஆற வச்சிடணும் நம்ம ஆற வச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் கட்லெட் மாதிரி தட்ட முடியும் ஏன்னா இது இப்போ நல்லா சூடாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இதை சோள மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் துவச்சி எப்போவும் போல் நம்ம கட்லெட் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை ஆறுறதுக்குள்ளே நான் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் ஒரு இனிப்பு தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் எடுக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் உண்டு குறிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஷேப் வந்து நம்மளுடைய கணையம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேங்க்ரியாஸ் மாதிரி இருக்குன்றதுனால இந்த கிழங்கு வந்து சாப்பிட போது கணையத்துக்கு வந்து நல்ல நிறைய நல்ல சத்துக்கள்லாம் கிடைக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷனிங் அதாவது அது வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிழங்கை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் இதில் அந்த லைட்டான அந்த இனிப்பு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட வேண்டிய இடத்துலலாம் அதை தவிர்த்துட்டு இந்த கிழங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிழங்கு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த வாய்வு பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றுமே வராது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரதம் இருக்கிற நாளில் வந்து நிறைய அவங்க உணவில் இதை எடுத்துக்குவாங்க அதாவது வெறும் அந்த கிழங்கு மட்டும் சாப்பிடுவாங்க அப்போ வந்து அந்த பட்னி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பட்னி இருக்கும்போது இழந்து போகிற எனர்ஜி வந்து இந்த கிழங்கு வந்து கொடுக்குன்றனால இந்த கிழங்கை வந்து ஒரு பாயாசம் கட்லெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இதில் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அவங்க உணவில் எடுத்துக்குவாங்க பொதுவாக நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்ம நறுக்கி வரும் ஃப்ரை மாதிரி ஒன்று பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் பண்ணுவோம் வேறு எதுவும் ரொம்ப பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு கட்லெட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்மளுடைய கலவை வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை கட்லெட் தட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுலில் நல்லா சோள மாவு எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு தட்டில் பிரெட் கிரம்ஸ் அதாவது பிரெட் தூளையும் போட்டு தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சோள மாவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கலவையில் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வட்டமாக தட்டிட்டு இந்த சோள மாவில் லேசாக முக்கி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த பிரெட் தூளில் வரட்டி எடுத்து இந்த மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது செஞ்சு தயார் பண்ணி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் நல்ல ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ எடுத்து நீங்கள் தவாவில் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த சோ இது பிரெட் கிரம்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து நல்லா பொடித்த ஓட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா பொடித்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ரவா சேர்த்துக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அது ஒரு கிறிஸ்பினஸ்க்காக தான் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நல்ல உருண்டையை உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா சோள மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் கிரம்ஸில் நல்ல தோச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்ல இதை எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான உடனே இந்த நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட்டை இதில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் தீயை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க தீயை கொஞ்சம் நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு கீழ் பக்கம் நல்லா வேக விடுங்க எந்ததுக்கப்புறமா அப்படியே மெதுவாக திருப்பி போடுங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் தயாராகிடும் நம்மளோட கிழங்கு ஆல்ரெடி வெந்தாச்சு 
அதுக்கப்புறம் காய்கறிகளையும் நல்லா நம்ம வதக்கிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நீங்கள் வந்து முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம நார்மல் வெள்ளை முட்டைக்கோஸ் இல்லைனா அதை பர்பிள் கலர் கேபேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த முட்டைக்கோஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நல்ல பொடியான இருக்குன்னா கீரை வகைகள் கூட இதோட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் வந்து பிள்ளைங்க வீட்டில் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க கீரை அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கட்லட் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப உள்ளே இருக்குது என்ன நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்கன்னே தெரியாது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பாக இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்குல ஒரு சின்ன இனிப்பு சுவை இருக்கும்ன்றதுனால எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு சாயங்கால நேரத்துக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நாக் மாதிரி இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இதே வந்து கட்லெட்டுக்கு பதிலாக இதை வேறு எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக அடை மாதிரி நீங்கள் தட்டிக்கலாம் இதை இப்போ இந்த மசாலா கலவை அந்த கிழங்கு அந்த காய்கறி கலவை தயார் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோதுமை மாவோடையோ இல்லைனா ஒரு ராகி மாவு கம்பு மாவு எது கூடையாவது நீங்கள் நல்லா சேர்த்துட்டு நல்ல சின்ன சின்ன ரொட்டி மாதிரியும் இதை நீங்கள் தட்டி கொடுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு கட்லட் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு தோல் இருத்துட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கேரட்டும் பீன்ஸும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கேரட் பீன்ஸு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதிலே கொஞ்சமாக காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் அதோட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வர்ற மாதிரி கலந்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளும் போட்டு புதினா கொத்தமல்லியும் தூவிக்கோங்க நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆறினதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நல்லா வட்ட வடிவத்தில் தட்டிட்டு சோள மாவு கரைசலில் முக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரெட் உள்ள துவச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு தவாவில் பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா அவங்களுடைய சக்கரவள்ளி கிழங்கு கட்லெட் தயார் இப்போ இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு கட்லெட்டை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருமே செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதான் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை கடுப்பாங்கிறேன் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம் நம்ம எல்லார லைஃப்லேயுமே அந்த பிரசாதம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நிறைய இடத்துல கோவிலில் வீட்டில் எல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்குது ஆனால் இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டில் உங்கள் வீட்டில் பசங்க இருந்தாலும் டெஃபினெட்லி பார்க்க சொல்லுங்கள் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படி சுத்தமாக கரெக்டாக பிரசாதம் என்னென்னிக்கு என்னெல்லாம் சமைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்காகவே ஸ்பெஷலி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த செக்மெண்ட்டை இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாம் ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய பிரசாத நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு அற்புதமான பாரம்பரியமான பிரசாத வகையை பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஆடி மாதத்தில் வந்து குலதெய்வ வழிபாட்டோடு தான் நம்ம வந்து எல்லா ஒரு பண்டிகையும் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த குலதெய்வ வழிபாட்டில் நிறைய வகை இருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம பண்ண போகிற இந்த மாவிளக்கு மாவு பிரசாதம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான குலதெய்வங்கள் உண்டு குலதெய்வம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அங்காளம்மனாக இருக்கட்டும் செல்லியம்மனாக இருக்கட்டும் பேச்சியம்மனாக இருக்கட்டும் மாரியம்மனாக இருக்கட்டும் இப்படி எல்லா எல்லை தெய்வங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய இறைமூட்டங்களோட லிஸ்ட்டே போடலாம் அப்படின்னு எந்த அம்மனாக இருந்தாலும் அந்த அம்மனுக்கு வந்து மனம் குளிர பிடிச்சு கொடுக்குற ஒரு பெரிய பிரசாத வகை எது அற்புதமான சிறப்பான பிரசாத வகை அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இந்த மாவிளக்கு மாவு தான் சோழ வள நாடு சோறுடைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளோட விவசாயம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மாதம் மும்மாறி பெய்து அப்படின்னு அன்றைக்கு வந்து ஆண்டாள் கேட்டால் அந்த வகையில் நம்மளுக்கு நல்ல மழை வளம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குலதெய்வ பிரார்த்தனையாக நம்ம இப்போ போட போகிறது மாவிளக்கு மாவு இப்போ அந்த மாவிளக்கு மாவு எப்படி போடணும் நெய் 
ஏலக்காய் பொடி தேவையான அளவு பொதுவாக பச்சரிசி மாவு வந்து நம்ம சாதாரண ரெண்டு பச்சரிசி மாவு உண்டு ஒன்று வந்து மாவுக்கான பச்சரிசி மாவு இன்னொன்று வந்து சாப்பாட்டு அரிசி பச்சரிசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான அரிசி அதில் ரெண்டுத்தில் எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த பச்சரிசி மாவு தான் நல்ல ருச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா மாவரிசி அப்படிங்கும்போது வந்து அது பக்ஷணத்துக்காக செய்கிறது இப்போ நான் வந்து முதல்ல மாவை கலந்துருவோம் நம்மளோட பாரம்பரியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டு சர்க்கரையோட இனிப்புக்கு ஈடு இணை வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் மாவிளக்கு மாவு அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து நம்ம விளக்கு போட்டு எரிய வச்சு தான் அந்த நேர்த்தி கடனை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பிரார்த்தனையை பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா முதல்ல கொஞ்சமாக இதில் நெய்யை விட்டு கலந்துட்டு அதற்கப்புறமா அதை வந்து விளக்காக போடும்போது அது நடுவுலேயும் நம்ம வந்து நெய் விட்டு தான் நம்ம விளக்கேற்ற போகிறோம் இதில் கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறோம் விளக்கு அப்படிங்கும்போது ஒற்றை விளக்காக போடுற வழக்கம் கிடையாது அதே மாதிரி இரட்டை விளக்காக தான் போடுறது அப்படின்னு பொதுவாக கோவில்களில் தான் வந்து மாவிளக்கு மாவு போய் போடுற வழக்கம் அப்படின்னு ஆனால் கோவிலில் தான் போடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் சரித்திரமே இல்லை எல்லாமே கோவில் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீட்லேயே நம்ம குலதெய்வத்துக்கு முன்னாடி போடலாம் குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது வந்து சில குலதெய்வங்கள் அப்படிங்கும்போது அதற்குண்டான படம் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் எப்போதும் போல் உங்களோட சுவாமி அறையில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அந்த குலதெய்வத்துக்கான சுத்தம் பண்ணி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இலை போட்டு அதில் அந்த வழக்கை ஏற்றி வெத்தலை பாக்கு பழம் அப்படின்னு நெய்வதத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த மாவிளக்கு மாவு பிரசாதம் அதாவது படையலுக்கு தயார் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களோட குல தெய்வத்தை மனசில் நினச்சி எல்லா கோரிக்கைகளையும் கேட்டுடுங்க கோரிக்கைகள்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த விளக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நின்று எரியணும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ கடைசியாக கமகமன்னு ஏலக்காய் பொடி சேர்க்குறோம் ஏலக்காய் பொடியை தவிர இதில் வேறு எதுவும் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பழம் அப்படின்னு இதில் எதுவுமே சேர்க்குற வழக்கமே கிடையாது இப்போது நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா வழக்காக வந்து அதை மாற்றி ஏற்ற போகிறோம் இப்ப இந்த மாவிளக்கு மாவ விளக்கு மாதிரி நம்ம வந்து அது தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப அந்த விளக்குல வந்து எப்பவுமே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒத்த விளக்கா போடுற வழக்கம் கிடையாது இரட்டை விளக்கா தான் போடுறோம் அதில் இந்த மாதிரி குழி பண்ணி முதல்ல அதில் நெய்யை விட்டுருந்துடணும் இந்த நெய் வந்து உருக்கி விடுறது அப்படிங்கிறத விட வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகவே விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து விளக்கு திரி போட்டு நம்ம வந்து விளக்கு எரிய வைக்க போகிறோம் அதனால் அந்த விளக்கு எரிய ஆரம்பித்த உடனே அந்த நெய் வந்து இழக ஆரம்பிச்சிடும் எப்போவுமே நம்ம எப்படி வந்து வீட்டில் வந்து விளக்கு ஏற்றுறோம் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து எப்படி சந்தன குங்குமெல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து இப்போ நம்ம சந்தனம் குங்குமம் எல்லாமே வைக்கணும் இப்போது ஒரு ஓரத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம் சில சமயத்தில் வந்து இந்த மாவு அப்படிங்கிறதுனால அது அப்படியே சரிஞ்சு விழும் அதனால் நம்ம பாவனையாகவே வச்சா போகிறோம் இப்போ விளக்க வந்து நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து சந்தன குங்குமெல்லாம் வச்சு எப்படி ஒரு இல்லத்தில் வந்து நம்ம விளக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தயார் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம அடுப்புங்கிறதுல ரொம்ப அழகாக தயார் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் படையல் அப்படிங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போது இதற்குண்டான திரியும் போட்டுருவோம் இதில் நின்று எரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த திரி அப்படிங்கும்போது இன்னும் எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் ஒரு சந்தேகம் வரும் ஒத்தையாக போடலாமா ரெட்டையாக போடலாமா அப்படிங்கிறதுன்னு சில சமயத்தில் வந்து இந்த திரி அப்படிங்கும்போது பஞ்சத்திரி கிடைக்கும் இந்த பஞ்சத்திரியை நடுவில் வச்சுட்டு நடுவில் மட்டும் எரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒத்த திரி போகிறோம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து நூல் திரி தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ரெட்டையாக போட்டுருங்க போடும்போது இந்த வழக்கு திரி அப்படிங்கும்போது இந்த வழக்கு திரியோட முகம் அப்படிங்கிறது வந்து எரியும் பொழுது அது எல்லா பக்கத்துலேயும் தான் எரியும் அதனால் நம்மளோட வழக்கு அப்படிங்கும்போது சுவாமி அறை அப்படிங்கிறது வந்து அது கிழக்கு மேற்கா இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கணும் பொதுவாக இந்த வடக்கு நோக்கி தீபம் ஏற்றுறதும் தெற்கு நோக்கி தீபம் ஏற்றுறதுங்கிறது நம்மளுக்கு வழக்கம் கிடையாது அது வந்து நல்லதும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இப்போ ரெண்டு திரி போடணும் அப்படின்னா ஒரு திரி வந்து கிழக்கு பக்கமாக இன்னொன்று வந்து மேற்கு பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம விளக்கேற்றி இந்த படையல் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த விளக்கேற்றும் போது எப்போதுமே எல்லா குடும்பமும் நல்லபடியாக இருக்கணும்னு மனசு நிறைஞ்சு வேண்டிக்கணும் 
सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वातसादिके चरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तु ते अडिन इद एतन मुरे वेनालम इंद मंत्रते सोलला इंद सर्वंगल मंगल्ये अडिंगे दंद नमस्कार मंत्रम अडिन सोलवो वेळके एतम बोदु सेरि नमस्कार म्हणम बोदु इल्ल नम्ब एंद प्रसाद वगे पन्नी अद वंद अर्पण म्हणम बोदु मनस मुळक इंद सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वात साधिके Cerani, Trembake, Gauri, Narayani, Namaostu te, abdi na ma ide, semua me orang ke harapanam, abdi na suli main enda. Inda, itu tu betul la pakan suli anda. Tambulam abdi ingar torda, nama anda. Inda mawalak mawu, inda koladei wa badi bada anda nama nerewe terus abdi na. Ader kanda rende bakatliam, ur nahl betul la, ur rende kali pak, padam abdi na, ur tengga ya wadah cie rende bakamu, ader wicce. Ipan amu ni, so ni mari, pudua, ini, badak tu, anda, koran je macam orang hari mana ni era mana, ada eri, orang ni ni eri, orang ambil ni. Inda ni ni eri, mudah, ni ni apa nak lama ambil ni, na, orang tu terus je slow hangal, orang tu ni ni lama teri, mo, anda slow hangal lama, solli, ni orang tu arpa tu mau orang kurtu beri beri apa nak lama, inda aman kahirin dalu me, anda aman ane nanti konga, anggal ma, idu orang karpan am mari ma, idu orang karpan am ni solli ter, anda, epod me inda, ni ni dem panit. Kondu bayi wedra om dinggal dikelia, ada kudi mana matlo, dahdu kerak merk patu wala ketro, semua me kerak merk patu dah, ina kerak om dinggal dondu, amal kondu wala siye kurukum om dinggal sulro, ana inder nevi diem om dinggal dikum matu ina sulla patrik om dinggal, ande nevi di ande tiirta om dinggal dikum olia, ada kondu bayi wedra edam ende ende desi noki dikum om dinggal kito na, wala k desi noki dah dikum, ada nala ande wala k desi la, ada kondu bayi share kumuda, ada kondu bayi wala k bakama ada kondu bayi bercerita. Inda badak ke anda malai itu dalam labdi ini sulu. Malai itu dalam labdi ini dengan weight lab anda memerlukan anda pal dulu. Anda pal labdi ini dengan nama anda pergi ada pal dulu. Kaca ada pal dulu. Anda pal itu inda badak lab orang puu lab itu anda puu itu anda mele bercerita labdi ini na anda badak ke anda amar dulu. Apa itu dengan anda malai itu dalam labdi ini dengan anda adi dah. Nampol ada perhatian yang lain. Semua ini mudah. Nampol ada yang nampol ada yang lain kalau Semua orang itu subik semua irkanu, abdinger dewi endi po. Ipa, ini adalah ke Malaya Tiro. Adi veli kerme abdinger solita, nama lorada illanggal la. Kudu halama nama pandra kuladewa vari bade abdinger solro. Nda kuladewa vari bade la mudan maya irkerde mawulak mawu matunda. Mawulak mawu pot nala. Ilanggal la matu sendosnya mabdin gar dilang kade ada. Inda prasada mabdinu sollum bode. Ida biniyoham mabdinu sollu. Biniyoham mabdinu na. Ida ellar kme kurut saapra dilang. Namlu koru magici. Anda bagila inda armiyan mabluk prasada tande. Namma adpung renegar sila. Anda arm cuciurko. Ninge over teru munggulu da biitla rumba armiya over velikeme maraporde. Ilanggal le namlu anda mabluk mau pot. Namma arm cuciurito. Ninge nalla badiya mabluk mau lam pot. Ida yepdi bande dilang. Nih ya, apa dia anu bocci, dah senjing ya, apa dengar dah, enggak lagi solong ya. Minimum adat baram, ura army ana prasa itu ada, orang leh sandi kirim, adu barai, mana kum kuri berai perbudu, lalita subramanya, nandri, mana kum. Nampar panggari ura prasa dam segmen tepat, definitely enjoy panir pinge. Epa adat tu, adat panggari ura special nutrition dari. Nampar yllar life abdi maintain panano, at the same time healthy abdi sahurno pin dora bishio, enggak kaga in the segment leh terang terukoh. So stay tuned, miss wana in the segment tepat. Welcome to Adipangare Show. In this nutrition diary segment, we will talk about two antioxidants. One is Coenzyme Q10 and one is Alpha-Lipoic Acid. So, if you want to keep the heart healthy, we will go to the doctor's office. 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 There are Omega-3 fatty acids or Alpha-Lipoic Acid. There is also Coenzyme Q10. So, we will go to the doctor's office. We will go to the doctor's office. Heart health or anti-aging. Indah dua benda yang kandi parukom. So, ini yang mana abdin pakla? So, ini enggak ada. Usually, koenzaim cutan bandar, unga body la, liver dah bandar itu manufacture panada. And ini bandar orang ramba potent antioxidant. Antioxidant abdin na, nampu uirod erkra varikom. Unda breathe panam bodo, unda oxidation process poitrukilia. Adala free radicals abdin gara negatively charged free radicals bandar nare urpati ahu. Or alavak miri unda free radicals jastia bandar dina, adal body la bandar, adal bandar protect panditukum. Antioxidant-rich foods are very important. So, vitamin A, C, 
E and of course glutathione in the mari alpha lipoic acid idu ellathilume vandu ungalku antioxidant properties nariye irukku okayla so in the antioxidant rich food stuffs idella enga irukku appdin paathomna non veg la irukku so neenga vandu mutton illana matti ayila kanangatha indha mari fatty fishes la irukku grapes saapidalam kandipa black grapes neenga regular ah unga diet la include pannalam ana adha pesticides edhaadhu irukku so adnala organic grapes kadacha great illana nalla wash pannite adukaprama neenga saapidunga daily oru 20-30 grapes நீங்க டெஃபினட்டா எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நட்ஸ் சீட்ஸ் ஆயில் அதாவது வைட்டமின் இ ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போதே உங்களுக்கு சன்ஃப்ளார் சீட்ஸ் கியூக்கும்பர் சீட்ஸ் மெலன் சீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் இல்லையா இந்த நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இதில் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு கோயின்சாம் கியூட்டன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லை ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது வயசு அப்படின்னு வ அந்த ஏஜ் குரூப் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே நல்ல யங்காக தெரியணும் நான் எப்படி ஏஜ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ற சப்ளிமெண்ட்ஸில் கூட இந்த கோயின்சாம் கியூட்டன் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக கோயின்சாம் கியூட்டனோட ஆன்டி ஆக்சிடன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தவிர்த்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேருந்து எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் எப்படின்னா இப்போ டயபெட்டிஸ் வருது இல்லை ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இன்சுலின் இன்சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் டயபெட்டிஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிடுக்கு இதுவுமே ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது இது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி தவிடு கோதுமை தவிடெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் இருக்கு ஸோ இது கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு மெடிசன்ஸில் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்மசியில் போய் அது கிடைக்கும் பட் நீங்கள் டயட்டில் ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அதே மாதிரி இந்த அன்பாலிஷ் ரைஸ் இல்லை மில்லட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைஞ்ச ஆகாரம் உங்கள் டெய்லி டயட்டில் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று வாங்க தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் வழியாகவே வந்துடும் இது கார்டியோ ப்ரொடெக்டிவ் விச் மீன்ஸ் ஹார்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பட் அட் த சேம் டைம் ஆன்டி ஏஜிங் கூட ஏன்னா நிறைய சுகரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க அண்ட் லிவர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும் அதை டீடாக்சிஃபை பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது நெக்ஸ்ட் கொலாஜின் உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்ல நரிஷிங்காக இருக்கணும் யங்காக தெரியணும் அப்படின்னா கொலாஜினோட இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப நல்ல இது அண்ட் அதுக்கு ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் சொன்ன ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட டெய்லி வீக்லி டயட்டில் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஹார்ட்டும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களோட ஏஜும் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டெப்போட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் and நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் ரேவதி சண்முகம் வர போறாங்க அவங்க எப்ப வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் இன் ஃபேக்ட் அவங்க சமைக்கிற சாப்பாடு எல்லாம் அவங்க சமைக்கும்போது அப்படியே சாப்பிடலாமா அப்படிን தரோம் சோ இன்னி கூட ஸ்பெஷலான ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜெயதி வினேர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரியின் விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நேர்கள் வித்தியாசமான ஒரு தோசை பார்க்க போகிறீங்க இந்த தோசை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் சரி வெறும் தோசையை கொடுத்தா எப்படி அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் நேர்கள் பார்க்குற போது இல்லை எங்கேயாவது ஃபோன் பண்ணுற போது இப்படி கேட்குற விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ஒரு சைட் டிஷ் விதவிதமாக சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க அப்படி ஒரு சிம்பிளான ஒரு சைட் டிஷ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த தோசைக்கு பார்க்க போகிறோம் தக்காளி சட்னி சரி தோசையோட பேர் பொரி தோசை பொடி இல்லை பொரி நம்ம அரிசி பொரி இருக்கு இல்லையா அந்த அரிசி பொரியை வச்சு தான் நம்ம இந்த தோசையை பண்ண போகிறோம் ஸோ அரிசி பொரி தோசை இந்த தோசை வந்து யூஸ்வலாக அரிசி பொரியெல்லாம் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு வாங்குற போது கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கப்பில் அள்ளி கொடுக்குற போது அவங்க சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்க அப்பாவை கொடுக்குற போது கொஞ்சம் நாமளும் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் தாளித்து வச்சுருப்போம் தாளித்த பொரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் கடலை அந்த மாதிரிலாம் கலந்து அதுவும் வச்சுருப்போம் பட் எல்லாம் போய் சில ஒரு சில நாள் இப்போ கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மீந்து போய் நமுத்து போயிருக்கோம் அந்த மாதிரி பொரியை திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது இந்த மாதிரி தோசை நல்லா இருந்ததுன்னு ட்ரை பண்ணேன் அதே மாதிரி அந்த நமுத்து போன பொறிக்கும் ஒரு சின்ன டிப் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பொறி நமுத்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை லேசாக ஒரு வறு வறுத்துட்டு ஆற விட்டு
சிறிதளவு புளி தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இரண்டு சாம்பார் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் இந்த அரிசி பொறி தோசைக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அரிசி பொறி ஒரு கப்புனா அதில் பாதி பச்சை அரிசி அது மாவரிசியாக கூட இருக்கலாம் அந்த அரிசி அரிசியும் அரிசி பொறியும் நல்லா ஒரு தடவை கழுவிடுங்க கழுவிட்டு தண்ணியை இருத்துட்டு திரும்ப புது தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க நல்லா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கூட ஊறுனா சரி அது நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா அதை மிக்சியில் போட்டு இந்த ஊற வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல அதையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைக்கணும் அதை அரைக்கும் போது அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் நல்ல வெளுப்பாக இருக்கிற தேங்காய் துருவல் அந்த கருப்பு சேராமல் அதையும் சேர்த்து போட்டு அதையும் நல்லா அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு உப்பு சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருங்க இது ஓரளவு நல்லா கரைச்சிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் அதுவும் சேர்ந்து ரொம்ப பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக புளிப்பு இருக்கும் இப்போ இந்த பொரியும் தேங்காயும் சேரும்போது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கூட வந்து அது அரிசியும் வர சேருது நான் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி அரைச்சி புளிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதனால் நம்ம அந்த தோசையை ஊற்றிடலாம் ஒரு தோசை கல் அடுப்பில் போட்டுட்டு இதை காய வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தோசைகளுக்கு எப்போவுமே அதாவது இந்த அவல் தோசை இந்த அரிசி பொறி தோசை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசை ஊற்றுற போது கல் ஓரளவு நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரியே நம்ம சாதாரணமாக தோசை மாவோ இட்லி மாவோ தோசை ஊற்றும் போது கூட கல் வந்து அப்படி புகையை காயக்கூடாது தவிர ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சிருந்தால் தான் அந்த தோசை நல்லா வரும் உங்களுக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தோசை மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து தோசை மாவு மாதிரி தண்ணியாக இல்லை இட்லி மாவு மாதிரி ரொம்ப கெட்டியால் நடுத்தரத்தில் இருக்குது இப்போ லேசாக உங்களுக்கு அந்த கல் காஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பாருங்கள் கல் நல்லா காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ கல் வந்து தீயை குறைச்சிடலாம் கொஞ்சம் கனமாக ஊற்றுறோம் மெல்லிசா ஊற்றலை இப்போ இந்த தீயை கொஞ்சம் தூண்டிடுறேன் இந்த மாதிரி இந்த ஓட்டைகள் விழணும் இந்த போர்ஸுன்னு சொல்கிற ஓட்டைகள் விழுந்தால் அந்த தோசை நல்லாயிருக்கும் இப்போ தீயை நல்லா கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் அந்த ஓட்டை ஓட்டையை விழ ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ கல்லோட காய்ச்சல் சரியாக இருக்குது தோ மூடி போட்டுடலாம் விருப்பப்படுறவங்க இல்லை எங்களுக்கு திருப்பி போட்டால் தான் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு க ஒரு இது திருப்பி போட்டு அப்படியே கூட எடுக்கலாம் தோசை வெந்துருச்சு இதை அப்படியே எடுத்துடலாம் இன்னும் ஒன்று அதில் ஊற்றிடுறேன் தீ தோண்டியிருக்கேன் அந்த தேங்காய் அரிசி பொறி இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த தோசை வேகும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப புளிக்க விட்டாலும் இந்த தோசை நல்லா இல்லை அதனால் ஓரளவுக்கு இது மிதமான புளிப்பு இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குது பட் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா இது நல்லா இல்லை நல்ல கல் காஞ்சிருக்கு அதனால் திரண்டுட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுக்கு எண்ணெய் நான் ஊற்றலை எண்ணெய் ஊற்ற விருப்பப்பட்ட எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வேகட்டும் நல்ல கல் காஞ்சது கிடையாதுமா அது என்ன ஆகிடுச்சு நம்ம ஊற்றினோன்னு திரண்டுக்குது பாருங்கள் அதனால் கல் ஓரளவு காஞ்சனு தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப தீயை துளியோண்டு ஜாஸ்தி பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவுக்கு திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு ஃபுல்லாக அதாவது ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஃபுல்லாக நிறைக்க பொறி அளந்துக்கிட்டீங்க அரிசி பொறி அளந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கப் பச்சை அரிசி இந்த ஒரு சின்ன குடும்பமாக இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு சின்ன குழந்தையோடு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு கப் அரிசி பொறிக்கு அரை கப் பச்சை அரிசியும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் திருவிழும் தாராளமாக போதும் அந்த ஒரு வேலைக்கு இது இந்த மாவை நீங்கள் எடுத்து வச்சு பண்ணணுங்கிறது கூட அந்த ஒரு வேலையோடு முடிச்சிருங்க அப்போ தான் இது நல்லா இருக்குது ஸோ இது வந்து அரிசி பொறியில் பாதி பச்சை அரிசி அதில் பாதி தேங்காய் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஓட்டை ஓட்டையாக வந்ததுக்கப்புறமா டக்குன்னு நம்ம தீ குறைச்சி மூடிடலாம் இப்போ இது வெந்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம அந்த தக்காளி சட்னி கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணுற தக்காளி சட்னி இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சட்னிக்கு நம்ம தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நாட்டு தக்காளி நல்லாயிருக்கும் புளி கொஞ்சோண்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன சொலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புளியை வந்து கரைச்சிட்டு இதில் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சொல போதும் அப்புறம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா இதோடு கூட கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இருந்தால் போதும் அப்புறம் உப்பு 
இது போட்டு நல்ல கையில் கசைக்குங்க இது வந்து சும்மா இந்த கரண்டியில் நம்ம சிக்கிறோம் மிக்சியில் அடிக்கிறோம் மத்தில் குத்துறோம்னா வேலைக்கு ஆகாது கையில் தான் கரைக்கணும் அது இப்போ தான் உங்களுக்கு அது நல்ல டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ கையில் நல்லா கரைச்சிடுங்க கரைச்சிட்டு அப்படியே நம்ம தாளித்து கொட்டி ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிடுவோம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி அதாவது பச்சை வாசனையும் இருக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இல்லாமல் வேறு ஃப்ளேவர் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் இருந்து இறக்குனீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் அந்த புளி தண்ணி இல்லாமல் மொத்தத்தில் புளி தண்ணி இதையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றியிருந்தால் பெரிய விஷயம் இப்போ இதை தாளித்து கொட்டிடலாம் தோசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி இந்த அவல் தோசை இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிட்டிக்கு ஆப்பை சொட போடுவாங்க நான் இன்றைக்கி ஆப்பை சொட போடல அந்த ஆப்பை சொட போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு அந்த போர்ஸ் இன்னும் நிறைய வந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து அந்த அவல் தோசை அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக வரலைன்னாலும் உங்களுக்கு பிச்சு சாப்பிட்ற போது நல்லாயிருக்கும் சோடா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த அளவுக்கு அதாவது ரெண்டு கப் பொறியும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சோடா சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்டால் ஊற்ற போகிற போது நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த சோடாவையும் சேர்த்துட்டு ஊற்றுனீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நம்ம தாராளமாக ஊற்றிடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி வந்துச்சுன்னா போகுது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணுங்கிறதுல நல்ல ஒரு ரெண்டு கொதி அதோட போதும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வேற ஒன்று சேர்க்கணும் கொள்ளுங்கிறது கிடையாது இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப அப்படியே திக்காகவும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ரொம்ப தனியாகவும் இருக்கும் ரெண்டு கலந்த மாதிரி அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கிற அந்த தக்காளி சாரில் வந்து அந்த தோசையை நினச்சிட்டு சாப்பிட்றது தான் இதனோட ஹைலைட்டு நல்ல அந்த ஊர்ந்த தோசையை சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு தேங்காய் பச்சரிசி பொறி கலந்த ஒரு வாசனை தக்காளி சட்னியோட கேட்கணும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த தோசையிலேருந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சுட்டு அடுக்கும்போது மேலே மேலே பயப்படாமல் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது ஒட்டாது மேலே மேலே வந்து நல்லாவே சுட்டு அடுக்கிக்கலாம் நேரத்தில் சொன்ன மாதிரி விருப்பப்பட்டால் அப்போ சொட போட்டுங்க இல்லை பரவாயில்ல ஒரு பதம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பரவாயில்லன்னு அப்போ சொட சேர்க்காமல் இந்த தோசையை ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் அது காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு காரம் புளிப்பு இருக்கிற ஒரு சட்னியாக இருந்தால் தான் இதுக்கு காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் பிளாண்டாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும் சரி இன்னொரு விஷயம் நேர்களோடு கலந்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த இப்போ பண்ணியிருக்கிற இந்த மாவுலையே நீங்கள் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக பொடியாக நடக்கணும் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் வதக்கி கொட்டிட்டு இதையே நீங்கள் குழிப்பணியார சட்டியில் குழிப்பணியாரமாக ஊற்றி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான இதே மாவுக்கு வந்து நம்ம அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ நல்லாவே அது பால் மாதிரி திறந்துக்கிட்டு வரும் டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமா தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி ஊற போட்டு கலந்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த இந்த ஒரு மாவு வச்சு நீங்கள் வித்தியாச வித்தியாசம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் நல்ல ஒரு கொதிக்கு வந்துருச்சு இது ஒரு சின்ன போல் எடுக்கணும் இந்த தக்காளி மட்டும் நாட்டு தக்காளி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று நான் இந்த தக்காளிலாம் இப்போ வர தக்காளிலாம் நீங்கள் என்ன தான் பொடியாக நறுக்கி வதக்கி வேக விட்டு எல்லாம் பண்ணாலும் அது குழையிறது இல்லை அந்த ஒரிஜினல் நாட்டு தக்காளி நீங்கள் கையில் கசக்கும் போதே அப்படியே நல்லா கசந்து அந்த தோல் தனியாக சதப்பத்து தனியாக வந்துடும் பட் இப்போ உள்ள தக்காளி வந்து அந்த மாதிரி வர்றதில்ல ஸோ கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுறதுக்கான நேரத்தை அது கொஞ்சம் கூட்டுறோம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கொதியில் நம்ம இறக்கிடுவோம் இது ரெண்டு கொதிக்கு வச்சிருச்சு அதுலேயும் போதும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த தக்காளி தோலை வளர்த்தி எடுத்துகிட்டு இது ம இதோடு சாப்பிட்டுக்கலாம் சட்னி ரெடி நல்ல ஒரு வாசனையோட அந்த தக்காளியோட இயல்பான வாசனை அந்த தக்காளிக்கு உள்ள ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் இது சட்னியில் தெரியும் ஏன்னா நம்ம மற்றபடி இந்த தக்காளி சட்னி பண்ணோம்னா மற்ற பொருட்கள் சேர்த்துருவோம் இந்த வெங்காயம் நிறைய சேர்ப்போம் பூண்டு சேர்ப்போம் இஞ்சி சேர்ப்போம் தேங்காய் கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்லா வதக்கும் படி இது வந்து வெறும் தக்காளி மட்டும் சேர்த்து கொஞ்சம் சாம்பார் பொடியும் இந்த கொத்தமல்லி சேர்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது இந்த தக்காளியோட ஃப்ளேவர் ஸோ இப்போ வந்து இதை இப்ப பார்த்த இந்த அரிசி பொறி தோசைக்கும் தக்காளி சட்னிக்கும் ஒரு சின்ன ரீக்கேப் அரிசி பொறி தோசைக்கு ஒரு கப் பொரியோ அரிசி பொடியோட அரை கப் பச்சரிசியை ஊற வச்சுட்டு 
அதோடு கூட கொஞ்சம் கால் கப் தேங்காய் சேர்த்து நல்ல நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சிடுங்க அப்புறம் உப்பு போட்டு கரைச்சி நல்லா புளிக்க வச்சு வச்சுருங்க ஒரு கல் காய வச்சு நல்ல கல் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தோசை மாவில் ரெண்டு கரண்டி அதில் ஊற்றி மெதுவாக கொஞ்சம் ஊத்தப்பம் சைஸில் தேய்ச்சிட்டு தீயை குறைச்சி வச்சு மூடி போட்டு வெந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா அரிசி பொறி தோசை ரெடி தக்காளி சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தக்காளி லேசாக கரைச்ச புளி கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சாம்பார் தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க எண்ணெயை கடாயில் காய வச்சுட்டு அதில் கடுகை தாளிச்சுடுங்க கடுகு தாளிச்சு வந்து கரைச்சி வச்சுருக்க கலவையை ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கணும் அப்படின்னா தக்காளி சட்னியும் தயார் என்ன நேரங்களே இந்த அரிசி பொறி தோசையும் தக்காளி சட்னியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் நிச்சயமாக ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களோட ரீச் ஆகணுங்கிறதுனால அதை நிறைய ட்ரை பண்ணி அதில் இருக்கோ நல்லது கெட்டது எல்லாமே சரி பண்ணி அது நல்ல பியூராக உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குறோம் நிச்சயமாக நேரில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கில் தெரியுது எல்லாமே நல்லா வருது மேடம் சொல்லும்போது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் வரும் வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் ஒவ்வொரு ரெசிபியும் பார்த்து என்ஜாய் மட்டும் பண்ணாதீங்க உங்க வீட்டில் உங்க ஃபேமிலி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இந்த ரெசிபிஸ் டெஃபினெட்லி ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்ரிவியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் இதோட க்ளூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான காட்டும் டாம் அண்ட் ஜெரியில ஜெரி ஜாஸ்தி திருடுற ஒரு ஐட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சீஸ் அண்ட் தட் இஸ் தி ஆன்சர் நம்மளோட ட்ரிவியோட ஆன்சரும் பாத்தீங்கன்னா உலக அளவில் ஜாஸ்தி திருடப்பட்ட ஒரு டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் தான் சவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக சூப்பர்வா இன்னொரு எபிசோட்ல எடுத்துட்டு வரேன் பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்க ரைட்